Moi, mä olen Marja Malva-hankkeesta ja tämän päivän tietoisku työpaikoille ja myös työnhakijoille on työkokeilu. Eli onko sun työpaikalle hakeutunut työkokeiluun henkilöitä tai oletko sä ehkä itse halukas menemään työkokeiluun? Työkokeilu on hyvä vaihtoehto. Esimerkiksi jos ei ole alan koulutusta, haluaa vaihtaa ammattia tai ehkä on alan yrittäjyys mielessä, haluaisi ehkä tietoa ja kokemusta alalta. Tai sitten jos on päivittämässä omaa osaamista, voi olla, että on ollut pitkä äitiysloma tai sitten se työkokemus on toisesta maasta tai koulutus on hankittu toisesta maasta, niin tämä on hyvä matalan kynnyksen vaihtoehto kokeilla sitä omaa pätevyyttä ja osaamista kyseisessä ammatissa. Ja myöskin voidaan selvittää työllistymisen tuen tarpeet. Työkokeilun järjestäjä voi olla yritys tai vaikka toiminimi tai yhteisö kunta, yhdistys, voi olla säätiö, valtion virasto tai laitos tai jokin työpaja. Työkokeilussa henkilö tekee ihan tavallisia työpaikan työtehtäviä ja työkokeilun järjestäjä vastaa ohjauksesta ja valvonnasta. Joissakin tapauksissa työkokeilu ei tule kysymykseen. Se ei saa vääristää kilpailua yritysten välillä. Tai sitten, jos siellä on esimerkiksi irtisanomisia, lomautuksia, tai sitten jos siellä on osa-aikatyötä tekeviä työntekijöitä, niin heiltä täytyy kysyä ensin. Ja sitten, jos ei ole tällaisia tilanteita, että siellä omasta väestä joku haluaisi ottaa tämän paikan vastaan, silloin on sopiva hetki työkokeilulle. TE-toimistoja Työkokeilun tarjoaja työpaikka tekevät yhdessä kirjallisen sopimuksen työkokeilusta. Ja siinä pitää näkyä tavoite, tehtävät, kokonaiskesto, päivittäinen ja viikoittainen työaika. Ja henkilö, joka vastaa työkokeilun valvonnasta tai kuka ohjaa tätä henkilöä työpaikalla. Se voi olla enintään 12 kuukautta, samalla työnantajalla kuitenkin enintään 6 kuukautta. Tavallisesti 1-3 kuukauden sopimus on riittävä, että saa kokemusta alasta ja työpaikasta. Työkokeilu on enintään viitenä päivänä viikossa 4-8 tuntia päivässä. Ja Työpaikan omista käytänteistä riippuen se voi olla myös vuoro- tai viikonlopputyötä, jos se työpaikalla on normaali käytäntö. Jos tulee poissaoloja, niin työkokeilun järjestäjä ilmoittaa työ, tämän työttömyysetuuden maksajalle, eli tavallisesti TE-toimistolle, tämän työkokeilun osallistuvan poissaolot niistä päivistä, jolloin henkilön olisi pitänyt osallistua työkokeiluun. Kelaan poissaoloista ilmoitetaan lomakkeella TT3. Ja työttömyyskassoille poissaolosta ilmoitetaan lomakkeella tai vapaamuotoisella ilmoituksella. Mä näytän kohta nämä lomakkeet ja mistä ne löytyy. Sopimus voidaan purkaa, jos tulee liikaa poissaoloja. Eli ilman lupaa viisi peräkkäistä kokeilupäivää ovat jo syy sopimuksen purkamiseen. Tai sitten jos niitä poissaoloja tulee niin paljon, että ei ole mahdollista saavuttaa sen työkokeilun tavoitteita. Tästä ilmoitetaan TE-toimistolle. Ja myös muita syitä voi olla sopimuksen purkamiseen, mutta siitä tarvitaan kirjallinen ilmoitus kaikille. Henkilö, joka on työkokeilussa, voi keskeyttää työkokeilun, jos hän haluaa, mutta on mahdollista, että se vaikuttaa siihen 
työttömyysrahaan. Työkokeilupaikka huolehtii työkokeilussa olevan henkilön ohjauksesta ja valvonnasta. Työkokeilu ei ole työsuhde ja siitä ei makseta palkkaa. Siitä ei myös tule vuosi lomaa tai eläkettä. Ja työterveyshuolto ei ole se työpaikan oma työterveyshuolto, vaan julkinen puoli vastaa työkokeilijan terveydenhuollosta. Mutta muuten kaikki käytänteet menee ihan sen työpaikan normaalien työntekijöiden kanssa samalla tavalla, eli tauot, työvuorot ja muut lait on ihan samanlaisia kuin niillä, joilla on työsopimus. Esimerkiksi tietosuojalakia valvoo työnsuojeluvira, työ, työsuojeluviranomainen ja tietosuojavaltuutettu, tasa-arvovaltuutettu valvoo tasa-arvolakia ja sitten Tarvittaessa TE-toimisto ohjaa oikeille tahoille selvittämään asiaa. Tässä on kuvattu muutama laki, mistä sitten löytyy tarvittaessa lisätietoja. Työkokeilija on vakuutettu. Työ- ja elinkeinoministeriö hankkii vakuutuksen työkokeilun ajalle. Ja jos jotakin vahinkoja tai ammattitauteja tapaturmia tulee, niin se vakuutus korvaa. Työpaikka voi edellyttää huumetestin ennen työsuhteen aloittamista tai sopimuksen allekirjoittamista. Ja jos tällainen järjestetään, niin sitten työpaikka maksaa huumetestin. Siellä kuitenkin on arkaluontoisia terveystietoja, ja jos työntekijä, työkokeilija ei halua näyttää tätä todistusta, sitten sopimusta ei allekirjoiteta. Ja tämä ei ole peruste menettää työttömyysetuutta. Jos työskennellään päiväkodissa tai muuten lasten kanssa, niin normaali käytäntö on toimittaa rikosrekisteriote ennen sitä sopimuksen tekemistä. Ja jos työkokeilija ei halua näyttää tätä todistusta, silloin sitä työkokeilusopimusta ei tehdä. Palaute kuuluu työkokeiluun, eli työkokeilun lopussa järjestäjä Työkokeilija ja TE-toimisto yhdessä arvioi työkokeilua ja miten sen tavoitteet toteutuivat. Jos arviointi yhdessä ei ole mahdollista, niin työkokeilupaikka ja työkokeilija voi antaa myös kirjallisen palautteen. Jos tavoite on uravaihtoehtojen selvittäminen, siinä palautteessa täytyy olla arvio siitä, miten työkokeilija sopii tähän työhön ammattiin tai alalle. Jos tavoite on arvioida, miten voi palata työmarkkinoille, niin siinä, taikka, taikka jos esimerkiksi on toisesta kulttuurista kokemus tai koulutus, niin siinä täytyy olla arvio työelämävalmiuksista ja sitten osaamisen kehittämis tarpeista, miten sitä osaamista kehitetään. Ja nämä palautteet on henkilön jatkosuunnitelmien pohjana. Ja tuolla TE-palvelujen sivuilla on kaikki tarvittavat lomakkeet. Sieltä linkistä pääsee eteenpäin hakemaan sopivan lomakkeen oma-asiointipalveluun. Kirjaudutaan suomi.fi-tunnareilla. Ja toivottavasti löytyy työpaikoille hyviä työkokeilijoita. Tästä on saatu paljon hyviä kokemuksia ja on syntynyt myös työsuhteita. Työkokeilu on hyvä vaihtoehto siinä vaiheessa, jos halutaan selvittää, minkälaiset edellytykset tällä henkilöllä on tässä työ.
työpaikassa. Onnea matkaan!